，武术比赛，请我朝学子孙左阳与五魁学子柳中玄上台比赛。朝圣，好，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加比赛，本局五魁胜。获胜者是五魁学子林琼。啊！这这道题怎么会这是？什么？为什么？你当然跳得很好，但是我们一致认为，林琼的舞姿更加轻盈，更加自然，给人以祥和之感。就是啊，我也觉得，我也觉得挺好的。启禀陛下，小女可能是输了比赛，乱了方寸，请陛下息怒。行了行了，多大点声，你快退下吧，后面还有比赛要看呢。陛下厚德，还不快快谢恩？谢陛下开恩。哎，去哪儿？我想去看看他。不用去看他，比赛嘛，本来就有输有赢，你不能一直惯着他吧？太了解他这个人了，他这个人最要面子，一定是受不了这种屈辱。我，听我的。现在中场休息，一个时辰后，比赛继续。竹秀书院与万象书院的最后一项比拼，击居。殿下，不叫我小弟弟了吗？哎，既然是五魁部的王储，干嘛不早说啊？毕竟我身份特殊，在外不敢透露，还请眷姑娘谅解
，他谅解，那我呢？那殿下，若是没什么事，我们就先走了。走啊！吴秀书院与五魁万象书院击局比赛即将开始，双方各派四名球员上场，四名球员为替补球员，被替换者不得再次上场。比赛开始以后，以球杖击球，击入对方球门者得一筹，先得五筹者胜。比赛开始。无妨，你先安心养伤。可是没有可是，放心吧。子云，成眠，走。走。看你的了。这些是给陛下和官员的，这些是给学子的，你别给弄乱了。哎，好，那咱们拿东西出去吧。
得一筹，二比一。徐州爷，看你的了。是。哇塞！万象书院得一筹。三比一，没事、啊。你是最后一个。书院得一筹，四比一。哎，哎呀，怎么办啊？阿俊，你去哪？哎呀，是啊，真的吗？我说。咱们这输的也太难看了。对方再得一筹，就直接胜利了，不能这样下去了。那能怎么办呢，小雪？该上场的都上场了。不对，还有一个。哎，哎，你来干嘛？我来当替补球员上场。你，你，别闹了。孙总要是练家子都伤了，更何况是你呀、啊？那你也有可能受伤啊。大家都有可能受伤，为什么我就不行啊？那你知道机具的规则吗？当然了解了，不就是骑着马，拿着棍子赶球玩吗？说的也是啊。我不管，我说不行就是不行。为什么不行啊？我只是想和你并肩作战，有错吗？你知道我为什么要拜师学武功吗？就是因为我不想每次出事的时候，只能躲在你的后面当你的拖油瓶。我希望在你需要战友的时候，我能第一个站出来在你身边，来当你的依靠。所以秋池，这次不管你说什么，我都要上。大菜牙先生，你们书院怎么还有女人参加比赛？规矩也没说必须男子参赛吧？哼，莫非你们书院是没有男子了吗？竟然让一个女人冲锋陷阵？怎么？莫非你们怕了？我们有何可怕？哼，怕输给你们口中这个弱女子，心里过不去，没面子。可笑！废话少说，赛场上见。哎，本人公啊，你也放心，让你的女儿跟一帮男子比赛啊？这才叫巾帼不让须眉啊！<笑>
事吧？没事，继续。我人家的风采啊！师兄知道你不甘心，自然是担心你。这些欢呼声，本都应该是属于我的。你看我父亲，他从来都没有因为我而这么开心过。这个文人卷，总是装出一副不争不抢的样子。可每当我受挫的时候，他就突然跳出来，抢走我的风头。每回都是这样。那就报复回去。可是给洛秋池下药，等同于扰乱比赛。给陛下蒙羞，这要是被抓到的话，可是死罪啊！你只管放心去做，就算被发现，师兄也会保护你，绝不会让你受到任何伤害。熟儿，你以后会成为我们夫妇的当家主母。可如果连这点魄力都没有，师兄有点担心，将来是否放心？将府上全都交给你，我能行。
。文叔，你在干嘛？我没干嘛。这是什么？我不知道啊。这是。你们怎么少两个人？呃，这是巴豆腐。你好啊，文人说，你居然想给洛秋池的水里面下药？你知不知道，你这样做是在欺君犯上？什么欺君犯上？我没有。都这个时候了，你还在狡辩吗？在我的水里下药，无异于帮五魁不取胜，这不是欺君犯上是什么？来啊，给我把他拿下！将军，这可是文人家女公子，真的要把他拿下吗？文人君。先将他抓起来，比赛结束之前不得声张。等比赛结束后，我会亲自把他押到大理寺。文人君，你居然敢抓我！给我拿下！是。干嘛？放开我！放开我！放开！阿全。下场比赛就要开始了，走吧。嗯。太好了。对，什么事？洛秋池怎么还不来呢？该不会怯场了吧？好，球员到齐，准备。没事吧？比赛开始。尽我们的全力吧。注意安全，有我呢。嗯。这。这个球，你来吧。秋池，我慌什么呀？我相信你。嗯，去
太厉害了啊！好了，该向陛下去领赏了。走吧，走走走。唐将军，任务完成的真不错。谢陛下。裸秋池，文人俊。这球打得太漂亮了，太给镇长脸了，大家辛苦了。多谢陛下赞赏。千惠君，这下彻底服气了吧？陛下，友邦学子果然都是人中龙凤，文武双全，千惠佩服，恭喜陛下。足秀学子，志且勇，驰骋沙江有威名啊！哈哈哈哈哈！青青龙马。月雷电，我来接。急急跳完逐流星，群英御敌破绝壁，单骑冲阵冠白侯。嗯，从容妙算分胜负，谈笑巧计绝雌雄。朕，容朕想想。有了，仪仗愿助江山固。送我圣朝千秋功，陛下万岁万岁万万岁！免礼。谢陛下。哎，傅远之，比赛都结束了，硕儿怎么还没回来啊？没看见。陛下，文人书在洛秋池的水里下药，扰乱比赛。我没有。这，师兄，你快解释一下，这不是我。你还说，我是不是告诉过你，千万不能做这种事？师兄，你怎么能这样呢？明明是陛下，都是远之的错。其实比赛前，他就告诉我他不满输了比赛。想拖累洛秋池一起，远之以为他只是负气，随口说说罢了，就没有放在心上。没想到竟酿成如此大祸，远之，愧对于你们。师兄，你怎么能这样？这也不关你事，都是这个女人太歹毒了。我没有，这不是我的意思。吵死了，还不快带走？是。放开我！放开！你这个骗子，师兄，你怎么能这么对我？百家回宫，恭送陛下,下。文仁公，这件事挺难的，我已经去过大理寺了。
。夫人，我已经去过大理寺，见过。小姐，夫君，疯了你！文人静，淑儿要是有任何闪失，我不会放过你的。他自己做错事，你怪到我头上来。他做错什么了？还不是你袒护这个野丫头？道夫人，说话放尊重一点。这里没你说话的份儿。这里也是我家，他是我的客人，为什么没有他说话的份儿？你还敢跟我顶嘴？干什么你？闹够了没有？你们合起伙来欺负我是吧？谁也不想发生这样的事情。现在最重要的是想办法把淑儿给救出来，把她给救出来。你别在这跟我装好人。谁不知道你心里只有阮小梅那个贱人，只在乎她生的贱种。这么多年，所有的人都在背地里笑话我。笑话我在你心里有名无分，我都忍受了。可现在呢？现在你为了这个贱人，要委屈我的淑儿。正在想办法，可能还需要些时日，你要忍住啊！师兄，我好害怕，这里好冷好黑，你快把我救出去，我怕我死在这儿。淑儿，你放心，我一定会想尽一切办法救你出去的，好吗？你根本就没有想过带我出去，你就是利用我，给洛秋池下药。你的心里只有你自己。你看看我，我到底哪里不如文人娟？我到底哪里不如他？看来你一点也不傻，真的。若不是你，我也不会被我娘逼着背叛阿娟，阿娟就不会和洛秋池在一起，她应当和我在一起，和我成亲。你看看你这副样子，我要出去。尖酸、善妒、愚蠢，你哪一点也比不上他。连下药这种小事儿你都做不好，还妄想拖我下水。文人家有你这样的长女，真是令人作呕。师兄，师兄。师兄，我是全心全意爱你的，你说什么我都做，你说什么我都听，我的心里都是你，我把我的心头给你看，我把我的心头给你看，你带我出去吧，你带我出去，师兄。你带我出去啊！我求你了，师兄，师兄
，师兄。叔，你犯的可是欺君之罪，师兄也救不了你。开门。傅元之，傅元之，傅元之，你这个骗子！傅公子，你说完了，只是他受了惊吓。有些神志不清，一直在说胡话。这被关进来的呀，都这样，都说自己没罪。二位大哥，文仁书毕竟是我的师妹，又是姑娘家，可否劳烦你们，不要太过为难她？这傅公子果然心善啊，连犯了罪的旧友都如此关心啊。放心吧，包在我哥俩身上，在他定罪之前，没人敢动他。那就多谢二位了，告辞。傅公子慢走，傅公子慢走。这果然是大户人家的公子啊，教养就是好。就是就是就是怎么说？你跟阿娟在一起是真的了？没错。多久了？嗯。你喜欢他吗？喜欢。爱他吗？爱他。想娶他吗？当然想。那你为什么不向我提亲呢？臭小子！我告诉你啊，不，如果你想，不是不是，阿娟不让我跟您说。什么？他，他说他怕您不同意我们的婚事，所以说等时机成熟了，再让我好好跟您讲。这跟我有什么不好说的？那您的意思是同意了？我说什么呢？老羞耻，你口才好啊！我就是怕你油腔滑调，所以我才不放心。我们阿娟，单纯善良，乖巧懂事。她从怎么一点动静都没有啊？他是跟你在一起，才变成这个样子的。我，嗯，阿娟以前，她多乖呀、啊，多羞涩呀，讲话都不敢大声。你看她现在，你看她那个样，怎么突然没声了？